వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వెంకటేష సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి ఓం నమో వెంకటేషాయ డైలీ వర్ యువో కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రపంచం నలుమూలలో ఉన్నటువంటి శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం ఎప్పుడెప్పుడు వద్దామా ఆ స్వామిని కనులారా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని వేచి చూస్తూ ఉంటారు ఇలా వచ్చిన శ్రీవారి భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సకల సౌకర్యాలను కల్పిస్తుంది అయితే ఎక్కడో ఒక చోట చిన్న సమస్య తలెత్తవచ్చు ఆ సమస్యని నేరుగా ఈవో శ్రీ ఏవి ధర్మారెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి మీ సమస్యని పరిష్కరించుకోవచ్చు మా ఫోన్ నంబర్ జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ సిక్స్ త్రీ టూ సిక్స్ వన్ అంతేకాకుండా కార్యక్రమంలో మీరిచ్చే సలహాలని సూచనలు స్వీకరించడానికి ఈవో గారు కార్యక్రమంలో ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు అయితే కార్యక్రమ ప్రారంభంలో ఈవో గారు భక్తులను ఉద్దేశించి అలాగే టీటీడి నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాల గురించి కాసేపు మాట్లాడతారు ఆ తర్వాతే మీరు మాకు ఫోన్ చేయవలసి ఉంటుంది మా ఫోన్ నంబర్ మరొకసారి జీరో ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ డబల్ టూ సిక్స్ త్రీ టూ సిక్స్ వన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని యూట్యూబ్లో కూడా వీక్షించే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం మా వెబ్సైట్ అడ్రస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్విబిసి టీటీడీ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఓం నమో వెంకటేశాయ శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రీ ఆధ్యాషిత వక్షసం శ్రుతచేతన మందారం శ్రీనివాస మహంభజే శ్రీ రామదూత మహాధీర రుద్రవీర్య సముద్భవ అంజనాగర్భ సంభూత వాయిపుత్ర నమోస్తుతే అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తవ కింవద రామదూత కృపాసింధో మత్కార్యం సాధయ ప్రభు భక్తులందరికీ నమస్కారం సెప్టెంబర్లో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అక్టోబర్లో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత అద్భుతంగా తిరుమల తిరుపతి దేవహ దేవస్థానం నిర్వహించి వచ్చిన భక్తులందరికీ స్వామివారి దర్శనము నాలుగు మాడా వీధుల్లో చాలా వైభవంగా ఇప్పించడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎస్వీబిసి ద్వారా ప్రపంచంలో ఉన్న కోట్లాది మంది భక్తులు మాడా నాలుగు మాడా వీధుల్లో విహరించేటువంటి స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని పొలగించారు అదేవిధంగా నవంబర్ పదవ తేదీ నుంచి పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు అమ్మవారి వార్షిక కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంతంగా అత్యంత వైభవంగా జరపడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఈ బ్రహ్మోత్సవాల్లో నవంబర్ పదవ తేదీన ధ్వజారోహణంతో మొదలై పద్నాలుగున గజవాహనము పదైదున స్వర్ణరథము మరియు గరుడవాహనము పదిహేడవ తేదీన రథోత్సవము పద్దెనిమిదవ తేదీన పంచమి తీర్థం అంటే చక్రస్నానంతో ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు ముగుస్తాయి పంతొమ్మిదవ తేదీన పుష్పయాగం ఆనవాయితీగా నిర్వహించటం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది నుంచి పది గంటల వరకు రాత్రి ఏడు నుంచి తొమ్మిది గంటలకు వాహన సేవలు ఉంటాయి చ పంచమి తీర్థం రోజు చక్రస్నానం కోసం అమ్మవారి పుష్కరిణిని చాలా అత్యంతంగా ఆధునీకరించడం జరిగింది ఈసారి ఆధునీకరించినటువంటి ఆ పుష్కరిణిలో పంచమి తీర్థం జరుగుతుంది ఈ కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేకంగా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది దాంట్లో ముఖ్యమైనవి నవంబర్ పద్నాలుగవ తేదీ నుండి డిసెంబర్ పన్నెండవ తేదీ వరకు తిరుమల నాదనిరాజనంపై నారద పురాణ పారాయణం ప్రవచనం జరుగుతుంది ప్రతిరోజు నవంబర్ పద్నాలుగు నుండి డిసెంబర్ పన్నెండవ తేదీ వరకు తిరుపతిలోని ఎస్వి వేద విద్య విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలోని ధ్యానారామంలో శ్రీ శివ శివ రుద్రాభిషేకం నిర్వహిస్తారు అక్కడ ఉన్నటువంటి శివలింగానికి నవంబర్ పదిహేడున తిరుపతి ఎస్వి వేద విశ్వవిద్యాలయంలోని యాగశాలలో నాగుల చవితి పూజ కూడా నిర్వహిస్తారు తిరుమల వసంత మండపంలో విష్ణు స్వామికి సంబంధించినటువంటి అనేక పూజలు దాంట్లో నవంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన ప్రబోధన ఏకాదశి రోజున శ్రీ విష్ణు సాలగ్రామ పూజ నవంబర్ ఇరవై నాలుగున కైశిక ద్వాదశి రోజున శ్రీ తులసి దామోదర పూజ నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన గోపూజ డిసెంబర్ పదిన ధన్వంతరి జయంతి తర్వాత కార్తీక దీపోత్సవాలను కూడా అత్యంత వైభవంగా జరపాలని నిర్ణయించడం జరిగింది నవంబర్ ఇరవయో తేదీన తిరుపతిలో 
ఇరవై ఏడో ఏడవ తేదీన కర్నూలులో డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన వైజాగ్లో కార్తీక దీపోత్సవాలు జరుగుతాయి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేస్తూ ఉంది నవంబర్ పద్నాలుగు నుంచి డిసెంబర్ పన్నెండవ తేదీ వరకు తిరుపతిలోని కపిలేశ్వర స్వామి ఆలయంలో హోమ మహోత్సవాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది నవంబర్ పన్నెండున దీపావళి ఆస్థానం ఉంటుంది నవంబర్ ఇరవై నాలుగున కైసిక ద్వాదశి ఆస్థానము శ్రీ చక్రతీర్థ ముక్కోటి తిరుమలలో ఉంటాయి తర్వాత న వైకుంఠ ఏకాదశి ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీన వస్తూ ఉంది వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాన్ని తెరిచి వైకు ఏకాదశి నుంచి దశమి వరకు దాదాపు పది రోజులు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాన్ని చేయించడం జరుగుతుంది దీనికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాం గత సంవత్సరంలో మాదిరిగా తిరుపతిలో ఎస్ఎస్డి టోకన్స్ దాదాపు నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు ఇవ్వటం జరుగుతుంది అవి ఫ్రీ టోకన్స్ అవి ఆన్లైన్లో ఎస్ఈడి టోకన్స్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ టోకన్స్ రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేలు రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఎస్ఈడి టోకన్స్ ఆన్లైన్లో ఈ నెల పదవ తేదీ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రతిరోజు కూడా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ డొనేషన్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళకు కూడా ఈ వైకుంఠ ద్వారా దర్శనానికి ప్రతిరోజు రెండు వేల టికెట్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఈ డేటా పరిశీలిస్తే సామాన్య భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పెద్దపీట వేయబోతుంది ప్రతి సంవత్సరం లాగానే సామాన్య భక్తులకు వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం పది రోజులు నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల టికెట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది పెయిడ్ టికెట్లు అంటే త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆన్లైన్లో ఓన్లీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే దానికంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తక్కువగా ఈ ఎస్సీ టోకన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది శ్రీవాణి కేవలం ప్రతిరోజు రెండు వేల టికెట్లు మాత్రమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది అకామిడేషన్కి సంబంధించి పదకొండవ తేదీ పదమూడవ తేదీ నవంబర్ అకామిడేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ కోసం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీలు అకామిడేషన్ అడ్వాన్స్ రిజర్వేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఏకాదశి ద్వాదశి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైతే తిరుమలకు వస్తారో వారు కౌంటర్ల దగ్గరికి వచ్చి డైరెక్ట్గా రూమ్ను తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత శ్రీవారి పుష్పయాగం నవంబర్ పంతొమ్మిదవ తేదీన శ్రీవారి ఆలయంలో ఉదయం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం మధ్యాహ్నం ఒకటి నుంచి సాయంత్రం ఐదు వరకు పుష్పయాగం జరుగుతుంది ఇందుకోసం నవంబర్ పద్దెనిమిదవ తేదీన అంకురార్పణ నిర్వహిస్తారు పుష్పయాగం సంబంధించినటువంటి టికెట్లను ఆన్లైన్లో ఆ రోజు వెయ్యి టికెట్లను విడుదల చేయడం జరుగుతుంది ఆ రోజుకు నవంబర్ నాలుగవ తేదీన అంటే రేపు ఈ టికెట్లు ఆన్లైన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది నడకదారులు వస్తున్నటువంటి భక్తులకు మరొకసారి విజ్ఞప్తి ఇంతవరకు దాదాపు ఆరు చిరుతపులను బంధించడం జరిగింది అయినా సరే చిరుతపులు సంచారం ఇంకా జరుగుతూ ఉంది ఈ మధ్యనే రెండు చిరుతపులు ఒక ఎలుగుబంటి సంచారం నడకదారిలో కెమెరా ట్రాప్స్కు దొరికింది కాబట్టి భక్తులు ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని వస్తున్నారో అదే విధంగా రావాల్సి ఉంటుంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ముద్రించేటువంటి డైరీలు క్యాలెండర్ అన్నీ కూడా టీటీడీ పుస్తక విక్రయశాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఈ క్యాలెండర్స్ డైరీస్ తీసుకోవచ్చు టేబుల్ టాప్ క్యాలెండర్స్ కూడా తర్వాత చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూర్ విజయవాడ వైజాగ్లోని శ్రీవారి ఆలయాలలో ముంబై న్యూఢిల్లీ వేలూరు కాంచీపురంలోని సమాచార కేంద్రాల్లో నెల్లూరు రాజమండ్రి కాకినాడ కర్నూలులోని టీడీ కళ్యాణ మండపాల్లో కూడా ఈ క్యాలెండర్లు డైరీలు భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది నవంబర్ ఇరవై నాలుగున కైసిక ద్వాదశి ఆస్థానం నిర్వహించడం జరుగుతుంది కైసిక ద్వాదశి పర్వదినాన్ని పునస్కరించుకొని శ్రీవారి ఆలయంలో ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఐదు గంటల ముప్పై 
నిమిషాల వరకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తిని ఆలయ మాడావీధుల్లో ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు ఇది సంవత్సరానికి ఒకరోజు మాత్రమే జరుగుతుంది ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి పంచబేరాల్లో ఒక బేరమైనటువంటి ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తి సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే ఆలయం నుంచి వెలుపలికి వచ్చి సూర్యోదయం కాకముందే నాలుగు మాడా వీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చి లోపలికి వెళ్తారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్వీబిసి లైవ్ టెలికాస్ట్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి భక్తులందరూ ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తిని దర్శనం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అనంతరము ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుంచి ఉదయం ఏడు గంటల వరకు స్వామివారిని అమ్మవారిను బంగారు వాకిల్లో వేంచేపు చేసి అర్చకులు పురాణ పఠనంతో కైశిక ద్వాదశి ఆస్థానాన్ని నిర్వహిస్తారు నవంబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీ చక్రతీర్థ ముక్కోటిని జరుపుతాం తిరుమలలో ఇది అత్యంత ప్రముఖమైన ఉత్సవాల్లో ఒక ఉత్సవము చక్రతీర్థ ముక్కోటి నాడు ఉదయం అర్చకులు పరిచారకులు మంగళవాయిద్యాలతో ఆలయం నుండి ప్రదక్షిణగా చక్రతీర్థానికి చేరుకొని అక్కడ వెలిసి ఉన్నటువంటి చక్రతాళవారు వారికి నరసింహస్వామి వారికి ఆంజనేయస్వామి వారికి అభిషేకము పుష్పాలంకారము పూజలు నిర్వహించి తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంటారు ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యానుగ్రహ విశేష హోమాన్ని అలిపిరి దగ్గర గల గోమందిరంలో నిర్వహించడం జరుగుతు మొదలు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది ఈ శ్రీ శ్రీ శ్రీనివాస దివ్యానుగ్రహ విశేష హోమాన్ని ప్రతిరోజు నిర్వహించాలా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులని పోయిన బోర్డులో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అనేక మంది భక్తులు తమ ఇళ్లలో ఈ హోమాలు నిర్వహించలేరు కాబట్టి హోమాలు నిర్వహించుకోవడానికి కావలసినటువంటి పండితులు లభ్యంలో ఉండరు కాబట్టి అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఈ హోమాన్ని ప్రతిరోజు నిర్వహించడం జరుగుతుంది భక్తులు ఎవరైనా హోమం చేయాలనుకున్న వాళ్ళు లేదా ఈ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుని లైవ్ టెలికాస్ట్లో పరోక్షంగా చూడాలనుకునే వాళ్ళు అంటే వర్చువల్గా చూడాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఆన్లైన్లో ఈ హోమానికి బుక్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి నెల డైలీ ఓర్ యొక్క ఈ ఓ కార్యక్రమంలో చాలా క్వశ్చన్స్ కాషన్ డిపాజిట్ పైన వస్తూ ఉంటాయి దయచేసి ఇప్పుడే నేను ఆన్సర్ చెప్తూ ఉన్నాను కాషన్ డిపాజిట్కి సంబంధించి యూపీఐ విధానంలో ఎవరైతే చెల్లిస్తారో వారికి ఒక గంటలోనే రీఫండ్ వెళ్తూ ఉంది క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లించినటువంటి మా భక్తులకు మూడు నుంచి ఏడు రోజుల మినిమం మూడు రోజులు గరిష్టంగా ఏడు రోజుల వ్యవధిలో కాషన్ డిపాట్ రిఫండ్ జరుగుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే గదిని ఖాళీ చేస్తారో అప్పుడు ఒక ఎస్ఎంఎస్ రిఫండ్ మేము ప్రక్రియ మొదలుపెట్టినప్పుడు వితిన్ ట్వెల్వ్ అవర్స్లో మేము మొదలు పెడుతున్నాం అప్పుడు ఒక ఎస్ఎంఎస్ బ్యాంకుకు రిఫండ్ చేరిన తర్వాత ఒక ఎస్ఎంఎస్ మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్కు వస్తుంది భక్తులు ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే మీరు ఈ డిపాజిట్ చెల్లించారో అదే అకౌంట్ను చూసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం కొంతమంది ఈ అకౌంట్ చూసుకోకుండా వేరే ఇతర అకౌంట్లు చూసుకోవడం వల్ల వారికి రాలేదు అని మాకు ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు దయచేసి ఏడు రోజుల వరకు వెయిట్ చేయండి ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేశారో రిఫండ్ అదే అకౌంట్లో రిఫండ్ను చూసుకోండి 99.9% నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా మీకు వస్తుంది సెవెన్ డేస్లో రాకపోతే మాకు కాల్ చేసి మమ్మల్ని సంప్రదించండి రిఫండ్ రాలేదంటే కారణం రెండే కారణాలు ఉంటాయి ఒకటి మీరు అకామిడేషన్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా మీ ఫేస్ను క్యాప్చర్ చే చేస్తూ చేస్తాము వికెట్ చేసినప్పుడు అదే వ్యక్తి రావాలి అదే ఫేస్ ట్యాలీ కావాలి ట్యాలీ కాని పక్షంలో రిఫండ్ జనరేట్ కాదు రెండవది ఈ వెరిఫికేషన్ కోడు మాకు ఇవ్వాలి మీరు ఈ మీ ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా మీ కం మీ మొబైల్కి వచ్చింది అది కొంతమంది ఇవ్వటం లేదు కాబట్టి వెరిఫికేషన్ పోడు కరెక్ట్గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఫేస్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఫేస్ రికగ్నిషన్ ట్యాలీ కాకపోవడం వల్ల మాత్రమే రిఫండ్ జనరేట్ కావడం లేదు దయచేసి భక్తులు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఇప్పుడు భక్తులు తమ సూచనను ప్రశ్నలను అడగవచ్చు సార్ శ్రీనివాస్ గారు విశాఖపట్నం నుంచి నమస్కారం శ్రీనివాస్ గారు నమో నారాయణ స్వామి నమో నారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు ప్రతి చాలా విషయాల్లో ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు చాలా వారికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు చాలా వారి పట్టు నుంచి కూడా మీరు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు నాకు ఎన్న రిక్వెస్ట్ స్వామి చెప్పండి సార్ అక్కామణి సేవకుల్లో
కోసం కూడా లక్కీ డీప్ లో టెంపుల్ లూటి ఒక ఇరవై మందికి రోజు ఇచ్చేటట్టు అవకాశం పింఛన్ స్వామి పరకామని వాళ్ళకు కూడా అంటే మీరు వచ్చేదే పరకామని సేవకు వస్తారు కదా ఒకసారి ఒక ఇరవై మందికి టెంపుల్ డ్యూటీ ఇప్పించే అవకాశం పింఛన్ స్వామి సరే శ్రీనివాస్ గారు పరకామణి రోజుకు ఎన్ని రోజులైతే మీకు డ్యూటీ ఉంటుందో ఆ డ్యూటీ మీరు చేయండి ఆ సేవ ఇంకొక రోజు ఎక్స్ట్రా మీరు ఉండగలిగితే మిమ్మల్ని కూడా దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం తప్పనిసరి స్వామి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మాకు ఎడిషనల్ డ్యూటీగా టెంపుల్ డ్యూటీ ఇప్పిస్తారని ఆదిస్తూ ఓకే థ్యాంక్ యూ నోట్ చేసుకోండి సార్ నరసింహారావు గారు కృష్ణా జిల్లా నుంచి నమస్కారం నరసింహ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ ఏమి మా మా ఫ్రెండ్ కి అర్చన లక్కీ డిప్పులు వచ్చిందండి కంటి పిల్లాడు ఉన్నాడు తొమ్మిది నెలల పిల్లాడు పన్నెండు సంవత్సరాల వరకు ఎంట్రన్స్ లేదు ఉన్నారు ఏం చేయాలి మేము ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఎవరినన్నా ఫ్రెండ్ గాని లేకపోతే వాళ్ళ బంధువులు గాని తెచ్చుకుంటే వాళ్ళు అర్చనకు పోయినప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లవాడిని రూమ్ లో వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అర్లీ మార్నింగ్ అర్చన ఉంటుంది కాబట్టి చిన్నపిల్ల వాళ్ళు నిద్రపోతుంటారు కాబట్టి సమస్య ఉండదు వాళ్ళు అర్చనకు పోయిన తర్వాత మళ్ళా ఆ పిల్లవాడిని చూసుకోవచ్చు సరే సరే నమస్కారం సూర్యబాబు గారు నమస్కారం సార్ చెప్పండి మాకు దర్శనానికి టికెట్ దొరికిందండి రూమ్ కి దొరకలేదు ఎట్లా సార్ ప్రతి చాలా కష్టపడుతున్నాం అదే ఈ ఈ సమస్య ప్రతి డయలివరీ కార్యక్రమంలో అడుగుతున్నారండి రూమ్స్ మనకు ఒక సెవెన్ థౌజండ్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రతిరోజు డెబ్బై వేల నుంచి ఎనభై వేల మంది భక్తులు తిరుమలకు వస్తారు అకామిడేషన్ అవైలబిలిటీ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కు మాత్రమే రూమ్స్ ఉంటాయి మిగతావి పిఎస్సీలు ఉన్నాయి కొన్ని అంటే ఫ్రీ డార్మిటరీస్ ఇన్ని రోజులు నెల రోజులు రెండు మూడు నెలల ముందు కూడా మేము బుక్ చేసుకుని రూమ్ కూడా మీరు ఇవ్వకపోతే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకు రూమ్ ఖచ్చితంగా ఇస్తామండి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ లో మీకు బుక్ చేసుకుని మీరు స్లిప్ తీసుకుని వస్తే ఆటోమేటిక్ గా రూమ్ దొరుకుతుంది మీకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్ దొరకకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుని మీరు అకామిడేషన్ కోసం వెయిట్ చేయాలి తిరుమలలో దొరకకపోతే తిరుపతిలో కూడా మాకు దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల దాకా అకామిడేషన్ ఉంది అక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు అక్కడ కూడా దొరకకపోతే తిరుపతిలో తిరుపతిలో ప్రైవేట్ అకామిడేషన్ తీసుకోవచ్చు సార్ వెంకటరమణ గారు నెల్లూరు జిల్లా నుంచి నమస్కారం వెంకటరమణ గారు నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నెల్లూరు సంఘం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ వెంకటరమణ గారు ఇప్పుడు సార్ మీరు ఈ గతంలో ఇప్పుడు వైకుంఠ దోణం ఉండింది కదా జనవరిలో వచ్చింది కదా ఆడ అక్క ఈ రూమ్ లాక్ రూమ్స్ సరిగ్గా దొరకటం లేదు సార్ ఏంటంటే మీరు కింద టికెట్లు ఇచ్చేస్తారు అవి పైకి వచ్చేసి ఐదు 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 రోజులకి ఆరు రోజులు దర్శనం వాళ్ళు వచ్చారు లాకర్లు తీసేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఖాళీ చేయబడ్డారు రెండో తేదీ మూడో తేదీ దర్శనం వాళ్ళకి వాళ్ళకి లాకర్లు దొరకటం లేదు సార్ కాదండి వెంకటరమణ గారు ఇప్పుడు భక్తులు తప్పులు చేస్తే మళ్ళీ ఏం చేయాలి మీరు కూడా భక్తులే కదా ఇప్పుడు అకామిడేషన్ ఒక రోజుకు మాత్రమే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తీసుకుని వికెట్ చేయాలి వికెట్ చేయకపోతే మేము చాలా శాయశక్తులు వాళ్ళని ప్రాధాన్యపడి మాత్రమే వికెట్ చేయమని అడుగుతాము ఫోర్స్ యూజ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు భక్తుల పైన కాబట్టి భక్తులందరూ వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకొని మిగతా భక్తులు కూడా నెక్స్ట్ డే వస్తారు కాబట్టి నేను వికెట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాలంటీర్గా భక్తులు వికెట్ చేస్తే మళ్ళా నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి భక్తులకు అకామిడేషన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు చెప్పింది నేను అందరి భక్తులకు తెలియజేస్తున్నాను వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి డిసెంబర్ ఇరవై మూడో తేదీ నుంచి జనవరి ఒకటో తేదీ వరకు వచ్చేటువంటి భక్తులు అకామిడేషన్ తీసుకున్న తర్వాత వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వెకేట్ చేయమని చెప్పి అందరినీ కోరుకుంటున్నాను సార్ చరణ్ గారు పల్నాడు నుంచి సార్ నమస్కారం చరణ్ గారు ఓం వెంకటేష చిన్న సందేహం సార్ ఇప్పుడు రేపు డిసెంబర్ ట్వంటీ త్రీ వైకుంఠ రిలీజ్ చేస్తారు కదా సార్ అవును దానికి ఇప్పుడు టికెట్స్ ఉంటేనే వైకుంఠ దారి నుంచి ఎలా చేస్తారు సార్ లేకపోతే అందరి భక్తులకి ఎలా చేస్తారు చరణ్ గారు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి జనవరి ఒకటి వరకు వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి మూడు రకాలుగా టికెట్లు విడుదల చేస్తున్నాం ఒకటేమో ఆన్లైన్ ఇప్పుడే చెప్పాను రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల టోకన్స్ ఎస్సీడీ టోకన్స్ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయడం జరుగుతుంది నవంబర్ నవంబర్ పదవ తేదీ మేము రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల టోకన్స్ పది రోజులకు కలిపి తిరుపతిలో తొమ్మిది సెంటర్స్లో ప్రతి సంవత్సరం ఎలాగ ఇస్తున్నాం అలాగే ఇవ్వడం జరుగుతుంది శ్రీవాణి ట్రస్ట్కు డోనార్స్కు రెండు మందికి ప్రతిరోజు 
ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే యావరేజ్గా ప్రతిరోజు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానము తిరుమల ఆలయంలో దాదాపు డెబ్బై ఐదు వేల మందికి దర్శనం చేయించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి డెబ్బై ఐదు వేల మందికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు కూడా ఏ టికెట్లు లేని వాళ్ళు తిరుమలకు రావచ్చు కానీ తిరుమలకు రావచ్చు కళ్యాణఘట్టకు వెళ్ళవచ్చు ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు ఆకాశగంగా వెళ్ళవచ్చు శివారి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళవచ్చు కానీ దర్శనం మాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే తిరుమల ఆలయంలో ఫుల్ కెపాసిటీ ఎంతైతే మేము ప్రతిరోజు క్లియర్ చేయగలమో అన్ని టికెట్లు ఇస్తున్నాం ఈ టికెట్లు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే టికెట్లు లేకుండా భక్తులు నలవ చేస్తే దాదాపు ఎనిమిది నుంచి పది కిలోమీటర్ క్యూ లైన్లు ఉంటూ ఉన్నాయి ఆ క్యూ లైన్లో భక్తులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అందువల్ల గత మూడు సంవత్సరాలుగా టికెట్ ఉన్న భక్తులకు మాత్రమే ఈ పది రోజుల్లో దర్శనం కల్పించేటువంటి విధానాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డు నిర్ణయించి ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి సంబంధించి ప్రతిరోజు డెబ్బై ఐదు వేల మందికి దర్శనం చేయించాలి కాబట్టి భక్తులు డెబ్బై ఐదు వేల మందికి ప్రతిరోజు దర్శనం చేయించడం జరుగుతుంది దాంట్లో సింహభాగం అంటే ఎక్కువ శాతం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువనే సామాన్య భక్తులకు ప్రతిరోజు ఎక్కువ మందికి దర్శనం చేయించడం జరుగుతుంది నమస్కారం మోహన్ కృష్ణ గారు ఇంకోటి రెండోది వచ్చేసి గోవింద నామ పుస్తకాలు దేవస్థానం టీడీ ప్రెస్ ద్వారా ముద్రించి వాటిని నామమాత్ర ధరకు టీడీ కళ్యాణ మండపాల్లో లేదా పోచాలి ద్వారా గోవింద పోటి పుస్తకాలు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే భక్తులకు ఇంకా బాగుంటుంది సార్ అది రాయడానికి అందుతుంది సార్ ఇంకో పుస్తకంలో పదివేల సార్లు రాసేలా పెట్టినా కూడా మనం ఎన్ని సార్లు గోవింద నామాలు రాసామనేది ఒక ఐడియా అనేది ఉంటుంది ఇంకోటి మూడోది వచ్చేది సార్ అర్జిత సేవలకు అలాగే మూడు వందల రూపాయలు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం ద్వారా అడ్వాన్స్ బుకింగ్ తొంభై రోజుల నుంచి ముప్పై రోజులకు తగ్గిస్తే బాగుంటుంది అనేది సార్ అలా వీలు కాని పరిస్థితుల్లో మూడు వందల రూపాయల దర్శనం టికెట్ కోటాలో కనీసం ఇరవై ఐదు శాతం ప్రతి నెల చివరి వారంలో తర్వాత నెల కేటాయిస్తే బాగుంటుంది సార్ చెప్పండి ఇంకా నాలుగోది నాలుగోది వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ బదులు థౌజండ్ ఎంఎల్ గా మార్చే బాగుంటుంది సార్ అలాగే గాల్సీ సాలు కొన్న రంధ్రాలు కూడా పరిణామం చిన్న పరిమాణం చిన్నదిగా ఉంది సార్ అది కొన్ని టాపుల దగ్గర నీళ్లు పట్టుకుంటూ అంటే వేస్ట్ అయిపోతున్నాయి దాంట్లో ఫిల్ చేయడానికి కుదరట్లేదు సార్ ఓకే మీరు మీ ప్రశ్నలకు అందరికి నేను సమాధానం చెప్తానండి ఆర్జిత సేవలు ఇప్పుడైతే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అయితే లేదు ఈ అంటే ఎక్కువ తోమాల అర్చన అభిషేకం అయితే లేవు తర్వాత మిగతా డిప్ ద్వారా చేసుకున్న వాళ్లకు స్పెసిఫిక్ డేట్ వస్తుంది ఆ డేట్లోనే రావాల్సి వస్తుంది దానికి స్కానింగ్ చేసుకున్న వెంటనే మీరు లోపలికి వెళ్తారు కానీ ఇంకా మళ్ళీ అక్కడ తిరుమలకు వచ్చి స్కానింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి పోయి మళ్ళీ తొమ్మిది రో తొంభై ఐదు రోజుల తర్వాత వచ్చేటువంటి ప్రసక్తి ఉండదు రెండవది గోవింద నామాల బుక్స్కి సంబంధించి మీరు చాలా మంచి సలహా ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాము ఒకటి రెండు విధాలుగా రాయొచ్చు ఒకటేమో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బుక్స్ ప్రింట్ చేస్తూ ఉంది మీరు చెప్పినట్టు ప్రతి బుక్కు ఒక బుక్ కంప్లీట్గా రాస్తే దీంట్లో ఎన్ని గోవింద నామాలు రాసి ఉంటారనేది లెక్క ఈజీగా తెలుస్తుంది కాబట్టి మేము ప్రింట్ చేస్తున్నాం ప్రింట్ చేసి ఆన్లైన్లో కాస్ట్ టు కాస్టే మీరు చెప్పినట్టు కాస్ట్ టు కాస్ట్ సేలింగ్ ఉంటుంది తర్వాత కొన్ని కొన్ని కళ్యాణ మండపాలు తర్వాత తిరుమల ఆలయాలు దేశమంతటి కూడా ఉంచడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఈ బుక్స్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రింట్ చేసిన బుక్స్ తీసుకోరో వాళ్ళు వాళ్ళ పద్ధతి ద్వారా వాళ్ళు ఏదైనా పుస్తకాలు కొనుక్కొని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పేపర్లో వాళ్ళు రాసుకొని కూడా తీసుకొని రావచ్చు తర్వాత ఈ ఆర్జిత సేవలు మీరు తర్వాత త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ త్రీ మంత్స్ అడ్వాన్స్ అని అంటున్నారు లాస్ట్ టైం కూడా నేను క్లారిఫై చేశాను ఇది త్రీ మంత్స్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేయటం వల్ల భక్తులు ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటారు తిరుమలకు రావడానికి ఎయిర్ టికెట్స్ కానీ ట్రైన్ టికెట్స్ కానీ బస్ టికెట్స్ కానీ ప్లానింగ్ బాగుంటుందని చెప్పేసి ఎక్కువ మంది భక్తులు రిక్వెస్ట్ చేయడం వల్ల ఇది గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా 
ఈ త్రీ హండ్రెడ్ నైంటీ డేస్ అనేది ఉంది అది మార్చడం అనేది ఇది కుదరదు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది భక్తులు దీనే కోరుకుంటున్నారు వాటర్ బాటిల్కి సంబంధించి అన్ని షాప్స్కు మేము కంటిన్యూస్గా హెల్త్ ఆఫీసరు ఎస్టేట్ ఆఫీసరు ఇన్స్పెక్షన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు వాటర్ బాటిల్ ధరను నియంత్రించడం కానీ ఎక్కువ ధరలకు అమ్మకుండా తర్వాత వాటర్ కూడా మీరు షాపులో పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు దాదాపు నూట ఇరవై చోట్ల ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహించేటువంటి ఆర్ఓ ప్లాంట్స్ అక్కడ మీరు వాటర్ పట్టుకోవచ్చు సార్ సునీల్ కుమార్ గారు మెదక్ జిల్లా నుంచి సార్ నమస్కారం సునీల్ కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమో వెంకటేష్ నమో వెంకటేష్ సార్ మేము ఈ తిరుపతికి చాలా సార్లు వచ్చినాం సార్ మేము వన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు విష్ణు తిరుపతిలో విష్ణు నివాసంలో నైట్ లో ఉంటే లాకర్ తీసుకుని లాకర్ ముంగడ రెస్ట్ తీసుకుందామన్నా గానీ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు బయటకు పంపిస్తారు సార్ అట్లే ఉండదు సునీల్ కుమార్ గారు ఇక్కడే జేయో గారు ఉన్నారు వీరబ్రహ్మం గారు ఆయన నోట్ చేసుకుంటున్నారు విష్ణు నివాసం డిప్యూ ఎవరైతే అనే వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది లాకర్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు అక్కడే మీరు బస చేసే విధంగా పరిస్థితి ఉంది మరి మీరు మిమ్మల్ని ఎందుకు వాళ్ళు అలా చేశారో మీ నంబర్ కూడా తీసుకుంటాం మా దగ్గర ఉంది మీతో కాల్ చేసి మా డిప్యూ పర్సనల్ గా మీతో మాట్లాడతాడు అటువంటి సమస్య ఏదైనా ఉంటే ఇక ముందు రాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ రఘు గారు అనంతపురం నుంచి సార్ నమస్కారం రఘు గారు నమస్తే ఓం నమో వెంకటేష్ సార్ నమో వెంకటేష్ సార్ మేము అనంతపురం నుంచి మాట్లాడుతున్నాము సార్ ఇక్కడ టీటీ కళ్యాణ మండపం ఉందండి నూతనంగా దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేశారు చాలా బాగుంది ఓకే ఒక సలహా ఏంటంటే అక్కడ పక్కన ఒక కొంచెం స్థలం ఉంది సార్ ఓకే ఎకరా పైన స్థలం ఉంటుంది మా చిత్రు చిరకాల వాంతి ఏంటంటే చెన్నైలో ఒకే బాంబేలో హైదరాబాద్ లో రెండు స్వామి గుళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమన్నా గుడి కట్టడానికి ఎవరు టీటీడీ తరఫున ప్రయత్నిస్తే భక్తులు సహకారాన్ని అందించడానికి రెడీ ఉన్నారు సార్ అది ఒక ఆలోచన మనసులో పెట్టుకుంటే మంచిది అని ఉంది మంచి ఆలోచన మంచి సలహా ఇచ్చారు రఘు గారు ఇక్కడ జేయో గారు ఉన్నారు కళ్యాణ మండపాలు నిర్వహించే చూసేటువంటి జేయో గారు వీరబ్రహ్మం గారు నోట్ చేసుకున్నారు మీతో మాట్లాడతారు అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి గుడి కట్టడానికి అవకాశం ఉండి గుడి అవసరం అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నుంచి అక్కడ గుడి కట్టడం జరుగుతుంది నమస్కారం శంకర్ గారు అయ్యా నమస్కారం ధర్మారెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ ఓం నమో వెంకటేష్ చిన్న క్లారిఫికేషన్ నాకు నేను డోనర్ గా నాకు మూడు నాలుగు రిసీట్లు ఉన్నాయి ఓకే అన్ని కలిపి ఒక రిసీట్ చేయొచ్చా అది పది లక్షలు దాటితే నాకు విఐపి బ్రేక్ దర్శనం పర్మిట్ చేయగలుగుతారా వెంకటేశ్వరం దయ వల్ల అది పాలసీ ఉందండి పాలసీ ఎలా ఉందంటే డోనార్ స్లిప్స్ అంటే డోనార్ గా రికగ్నిషన్ కాకముందు డొనేషన్ చేసి డోనార్ ఫెసిలిటీస్ ఉపయోగించుకోకుండా ఉండి రెండు మూడు డొనేషన్లు చేసి అవన్నీ కలిపి ఒకే డొనేషన్గా చేసేటువంటి పాలసీ అయితే ఇప్పుడు ఉంది మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఆల్రెడీ మీరు డొనేషన్ కట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి పాస్బుక్స్ తీసుకుని మీరు డోనార్ ప్రివిలేజెస్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కలపడం కుదరదండి రెండు మూడు సార్లు డొనేషన్లు కట్టి ప్రివిలేజెస్ తీసుకోకుండా ఉంటే అప్పుడు రెండు మూడును కలిపి టెన్ ల్యాక్స్ కానీ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కానీ వన్ క్రోర్ కానీ అయ్యేటువంటి విధానం అయితే మా దగ్గర ఉంది సార్ భరత్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి సార్ నమస్కారం భరత్ గారు సార్ నా పేరు భరత్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి నమస్కారం సార్ సార్ మనకి మినిస్టర్స్ కి రిస్ట్రిక్షన్ ఏమి ఉండదా సార్ బ్రేక్ దర్శనాలకి రావడానికి ఇప్పుడు అది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ వేశానండి దానికి ఏం సమాధానం చెప్తాను భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవటానికి భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవటానికి ఇంతవరకు ఈ ఆలయంలో కానీ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఆలయంలో కానీ రిస్ట్రిక్షను పెట్టలేదు పెట్టడం కుదరదు కూడా ఎందుకంటే భక్తులు స్వామివారి దగ్గరికి వస్తే మీరు రాకూడదు అని ఏ వ్యవస్థ అయినా చెప్పేటువంటి అధికారం ఉండదు చెప్పడం సమంజసం కూడా కాదు ఇప్పుడు మినిస్టర్ల గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు మూడు వందల రూపాయలు టికెట్ బుక్ చేసుకునేవాళ్ళు స్వామివారి దర్శనానికి ఫ్రీగా వచ్చే వాళ్ళు కూడా చాలామంది వారం వారం వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి మీకు ఓన్లీ మినిస్టర్ను మీరు టీవీలో చూస్తారు కాబట్టి మీకు తెలుసు కానీ చాలామంది భక్తులు వివిధ రకాలుగా నెలకు నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు వచ్చేటువంటి భక్తులు కూడా చాలామంది ఉన్నారండి సో భక్తులను భగవంతునికి దూరం చేసేటువంటి వ్యవస్థ అనేది కుదరదు ఎవరు కూడా చేయలేరండి 
అశ్వంత్ రెడ్డి గారు హైదరాబాద్ నుంచి నమస్కారం అశ్వంత్ రెడ్డి గారు సార్ ఓం నమో వెంకటేశ్ నమో వెంకటేశ్ సార్ సార్ పెద్దలు ధర్మారెడ్డి గారికి టీటీడీ పాలక మండలి పెద్దలకు శాశ్వంగా నమస్కారాలు సార్ నమస్కారం సార్ సార్ మీలాంటి ధర్మాత్ములు ఈ కలియుగంలో ఉండడం వల్లే మాలాంటి భక్తులు ఈ భగవత్తత్వాన్ని దగ్గర తెలుసుకోగలుగుతున్నారు సార్ చాలా సంతోషం సార్ సార్ మీలా మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నందు వల్లే మేము ఈ ధర్మ ఇక్కడ ప్రవచన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా చిన్న వయసులో ఇవన్నీ వినగలుగుతున్నాం సార్ చాలా సంతోషం సార్ అందుకోసం మేము పెట్టాం ఇవన్నీ అదే అదే సార్ నా ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే సార్ మీరు ఈ కార్యక్రమాలకు విద్యార్థులకు ఏదైనా చేరువ చేసేటట్లయితే అది చాలా బాగుంటుందని నా ఆలోచన సార్ అశ్వత్ రెడ్డి గారు మీరు మంచి ఆలోచన చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ కొత్త చైర్మన్ గారు కరుణాకర్ రెడ్డి గారు కూడా మొన్న బోర్డులో ఈ విషయంపై సమాలోచించి చాలా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది భగవద్గీత మేడ్ ఇన్ సింపుల్ అని చెప్పి ఒక ముప్పై పేజీల్లో భగవద్గీత సారాంశాన్ని చాలా చక్కగా రాసి మన విభీషణ్ శర్మ గారు ఉన్నారు ఆకల విభీషణ్ ఆయనతో రాయించడం జరిగింది ప్రింట్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం ఒక కోటి పుస్తకాలు అన్ని స్కూల్స్లో విద్యార్థులకు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రింటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం అది ఇస్తూ ఉన్నాం అదేవిధంగా భగవద్గీత పైన ప్రతి సంవత్సరం కూడా పోటీలు పెడుతూ ఉన్నాం తర్వాత రిలీజియస్ కార్యక్రమాల్లో ఈ ఇతిహాసాలు పురాణాలకు సంబంధించి కూడా ఈ పోటీలు పెట్టి విద్యార్థులను ఈ పురాణాల వైపు ఇతిహాసాల వైపు వేదాల వైపు మన ఆర్ష ఆర్ష గ్రంథాల వైపు మన సంస్కృతి వైపు ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావడానికి అనేక కార్యక్రమాలు మేము చేపడుతూ ఉన్నాం హెచ్డిపిపి ద్వారా మీరు ఇంకా ఏమైనా ఆలోచనలు నుంచే ఉంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మా హెచ్డిపిపి జేయూ గారు ఉన్నారు భా భార్గవి ఆమె కూడా మీరు మీ సలహాలు సూచనలు ఇవ్వచ్చు సార్ జ్ఞాన ప్రకాష్ గారు తిరుపతి నుంచి సార్ నమస్కారం జ్ఞాన ప్రకాష్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ సార్ నమస్తే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమంటే మనకు తిరుపతి వాస్తవ్యులకు గతంలో లోకల్ దర్శనం అనేది ఒక ఫెసిలిటీ దేవస్థానం ప్రొవైడ్ చేస్తా ఉన్నది నెలకు ఒక పారే అని మంగళవారం మంగళవారం పూట ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫెసిలిటీని విత్డ్రా చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు దాన్ని ఏమన్నా పునః ప్రారంభించడానికి అవకాశం కల్పించేదానికి వీలుంటుందా ఒకటండి అది ఆలోచిస్తాం కానీ చిన్న సలహా మీకు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు ఆయన ఒక మన ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి భూమి పైన ఉన్నటువంటి భక్తులకే కాకుండా విశ్వానికి అంత కూడా ఆయన నాయకుడు ఆయన విశ్వాన్ని అంత కూడా నడిపిస్తున్నటువంటి దేవుదేవుడు జగత్పతి మరి అతన్ని మీరు లోకల్గా మా లోకల్ దేవుడు అని అనుకోవటం అనేది సమంజసం కాదని నా ఉద్దేశం మరి ఇంతకుముందు ఎలాగైతే ఉండిందో ఒకసారి నేను పరిశీలిస్తానండి మరి వీలవుతుందో కాదో నాకు తెలియదు ఒకసారి పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటాం సార్ భరత్ గారు ప్రకాశం జిల్లా నుంచి సార్ నమస్కారం భరత్ గారు సార్ నమో వెంకటేశాయ సార్ నమో వెంకటేశాయ సార్ మా ప్రకాశం జిల్లా రాచన మండలం సార్ చెప్పండి సార్ మాది దళిత కూడా సార్ మాది మేము శేషవస్త్రాల కోసం అప్లై చేస్తున్నాం సార్ టీటీడీ వారికి మాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ శేషవస్త్రం ఇచ్చారు సార్ ఓకే మాకు అక్కడ బిల్లు కూడా ఇచ్చారు సార్ శేషవస్త్రాలకు సంబంధించిన బిల్లు పన్నెండు వేల ఆరు వందలు ఉంది సార్ అనే బిల్లు ఓకే మేము కానీ ఆ శేతవస్తం ఇక్కడ టెంపుల్ తెచ్చి చూసేసరికి అక్కడ అసలు క్వాలిటీ లేదు సార్ దానికి అదేవిధంగా అక్కడ కలర్ అంతా సేడ్ అయిపోయింది సార్ శేతవస్త్రం అంతా ఏమైంది శేతవస్త్రం అంతా కలర్ సేడ్ అయింది సార్ కలర్ ఫేడ్ అయింది కలర్ ఫేడ్ అయింది దానికి అసలు ఆ కాస్ట్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల సంబంధించిన కాస్ట్ శేతవస్త్రం కాదు సార్ అది థౌజండ్ రూపీస్కి సంబంధించింది సార్ అది సరే మేము నీ కంప్లైంట్ నోట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం మీతో మళ్ళా మా డిప్యూ టెంపుల్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతాడు ఫోన్లో మాట్లాడి మీకు ఎప్పుడు శేషవస్త్రం తీసుకున్నారు అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి ఎంక్వైరీ చేసి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ సెల్వం గారు నమస్కారం సెల్వం గారు సెల్వం గారు నమస్కారం డిప్యూ ఓకే కేటే నమస్కారం సార్ నమస్కారం నాట్ పాజిబుల్ 
Thank you. Sir, Prasad Garu, Madanapalan, sir. No sir. Sir, Prasad Garu. Sir, no sir. No sir. Sir, no sir. Sir, no sir. Sir, no sir. Hello. Chapan sir, time waste here, sir. Ah, sir. Sir, 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 uh, slot to correct to half an hour mundo stay or Padayanzala Mandini direct to Vumpichocho. Yenja Sarente uh, very advanced Ramata, Inca, Renwood Gantal Tara, Darshan Lodo Chastaro, Ochesa Gumikurtaro, and the Walla, Q lines Concho, Pancher on the Ruthundi, Q lines are bridges in the Gatarante, then Kin the route Untundi, Carlu Bodaniki, Manshul Nadodaniki, Kin the uh, roads Untaga, uh, roads Data Lante, Mir Q line road Dart Tunte, road Mala Custom Ethan and Jepesa Kadakada. Bridges cut and the Rindi. You are right, the bridge Yakalero, Tigalero, Walla direct case Sunam, but you are right, the Ekagalero, the Galero, Walla Bridgina, Pawalsi, Postundi. Sir Nihar Gagaru, Krishna Jilanus. Noskar Omani Hargaru Namaste, sir, Om Namo Venkatesh. Namo Venkatesh, I am. Sir, one lakh Nunchi, five lakh donor chase in a donor tea every year, one day, Dachina Muntaka, sir. Three days from Tadama, one day ago. Okay, sir. Our days low improve Vaikun Taka, the Sea and City Manchi Padiroz, the Dachina block, say, sir, Kada. Oh, no, ma. Eka, the Sea, Dwa, the Sea, Kakunda, Okavela, Trio, the Sinuncia, Mina, Valaki Dachina, who released his Aukas Mundantara. Ma, may I continue as God, even Eka the Sirozu Buddha, donor school, quota betamama, a quota released Chadan Jeruthundi, Miru, book chairs Kunte, me Kachanga. Why couldn't the other Russian Jerutunama? Why couldn't the other Russian Padro Luntun the Gabati? Miro Nal Rakala just coach, Ama, Gotti, me donor Dwara, Slip Dwara, direct online low book chairs coach of Slato, Rendo the SED online religious to know, Dantlo book chairs coach, Leda, Srivani, trust to donation cut it, Danidwara ticket Pondochu, E. Murakalaga mere ticket Pondaleka Pote, Tirupati Gavachi, Tirupatlo, Nalu Lakshala, Iravaya, the Vera tokens, Padrozu issue just to know. Akada Guda, Tomi the centers low, I got a line loan in a body, Akada Guda, Miru, Darshan tokens, free of cost to Pondavotsu. Sir Bupal Garu, Truna Malanunchi, sir. Namaskaram Bupal Galu. Sir Tamil, sir, Tasmadima, sir, Tamil, sir, Concha, custom, English, Terima or go? Illa, sir. Only Sulung, Sulunga, Tamil and Sulunga. Sir, sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. Male on the two are free the same Rika or a free the same Vikunta on two nunchi. You can you can take the Shana. I am on the Sunday on the personal school or Ganga. Fully Ganga Tonga, what can I do? Nothing. You have to wait for next day. Next day, other personal and personal, wait later and the male ladies. Bupal and Sar, I think you have personal problems. How can we attend for your personal problem? It is not possible. See, there is a system uh, in uh, TTD, one online darshan mirka, offline darshan tirupadila kilala tokens uh, you can take, and uh, these two options la uh, tickets uh, if you you are not getting free darshan, why uh, two nunchi sarva darshan mirkaanga, so you can go for sarva darshan, but you have to wait and take darshan. Thank you. Sir, Balaji Garu, Varangal Jilla Nuchmara. Namaskar, Balaji Garu. Balaji Garu, Namaskar. Sir, Namaskar, sir. Chapan, sir. Sir, sir. 
దేవస్థానం కమిటీ తరఫున ఇంకో అపాయింట్మెంట్ వంద పడకలు యాభై పడకల కమిటీ బాలాజీ గారు మీరు చెప్పింది నాకు అర్థమవుతుంది రూమ్స్ గురించి ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను నేను ఏడు వేల ఐదు వందల రూమ్స్ మాత్రమే తిరుమలలో ఉన్నాయి అందరికీ రూమ్స్ దొరకవు చాలా కష్టము వచ్చే భక్తులు డెబ్బై నుంచి ఇరవై వేలు ప్రతిరోజు వస్తున్నారు కాబట్టి తిరుపతిలో మీరు రూమ్స్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం తిరుపతిలో టీటీడీ అకామిడేషన్ ఉంది తర్వాత ప్రైవేట్ అకామిడేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు అక్కడ తీసుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాము లేదంటే తిరుమలలో వెయిట్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని రూమ్లు పొందవచ్చు వచ్చేటప్పుడు కాసేపు ఆ జరాలు లేకుండా ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది ఏమంటే హ్యాండిక్యాప్స్ అంతా వస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చేదానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్ మా అది దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత ఆ లైన్ లో బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఇబ్బంది అయితే ఉంది ఆ ఇబ్బందిని తొలగించడానికే మేము ఇప్పుడు సింగిల్ క్యూ లైన్ ఏర్పాటు చేసి ఇన్ సైడ్ పోవడానికి కూడా సింగిల్ క్యూ లైన్ బయటకు వచ్చడానికి కూడా సింగిల్ క్యూ లైన్ దాదాపు రెండు మూడు నెలల నుంచి ఏర్పాటు చేసి చాలా చక్కగా జరుగుతుంది మీరు ఇప్పుడు రండి అమ్మ ఆ సమస్యకు చాలా వరకు మేము పరిష్కారం ఇచ్చాము ఇప్పుడు ఫ్రీగానే జరుగుతుంది సార్ వందన గారు రాజమండ్రి నుంచి సార్ నమస్కారం అమ్మ వందన గారు నమస్తే అండి సార్ ధర్మాన్ గారు అండి నమస్తే సార్ సార్ మాకుంటారా చెప్పండి అమ్మా మాకు వినిపించడం లేదు మీరు చెప్పేది సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మా సార్ ఒక రిక్వెస్ట్ అండి మాది నవంబర్ లో దర్శనం ఉంది సార్ అందరం వస్తున్నాం అంటే అమ్మగారు అత్తగారు అందరితో వస్తున్నాం మా మదర్కి కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది సార్ ఆవిడకి కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయింది డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ అవి తీసుకున్నాడు అమ్మా మీరు ఇక్కడ ఆఫీస్ లో ఇచ్చేస్తే డిప్టీ ఓ టెంపుల్ దగ్గర ఆర్జితం ఆఫీస్ లో కానీ లేకపోతే ఇక్కడ బయోమెట్రిక్ ఎంట్రెన్స్ అని ఉంటుంది టెంపుల్ ఎదురుగా ఆలయం ఎదురుగా అక్కడికి వచ్చి మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ మీ త్రీ హండ్రెడ్ టికెట్ చూపిస్తే మీ అమ్మగారిని డైరెక్ట్ గా ఆలయం లోకి పంపిస్తారమ్మా బాలాజీ గారు నమస్కారం అండి హలో బాలాజీ గారు నమస్కారం నమస్కారం సార్ ఐమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై ఎస్ ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్ మై గ్రాండ్ మదర్ ఇస్ పెన్షనర్ ఫార్ ఫ్యామిలీ పెన్షనర్ ఈస్ అబౌట్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఓల్డ్ ఓకే సో వీఆర్ ఇన్ చెన్నై ఓకే సో సమ్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ వీ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు కమ్ టు either tirumala or tirupati to get those benefits like uh, laddu and so on mm-hmm. uh, even the brahmotsam laddu or vada yeah. so is it possible to arrange all these things uh, in local ttd yes yes like absolutely it is possible i will uh, request uh, uh, giant executive officer mr veerabrahmam to talk to dipti eo in charge of uh, tamil nadu that is chennai to uh, contact you and deliver all the benefits and privileges whatever or uh, uh, entitled for uh, your mother uh, it will be done sir apana garu visakhapatnam sir namaskaram amma apana garu namaskaram sir om namo venkatesh sir ha sir ma apana apana vinapan sir leku ha cheppandi sir ma apana 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 sir leku మిగతా వాళ్ళకి కూడా మనం అన్ని సౌకర్యాలు కలిపిస్తున్నాం 
వీళ్ళకి కూడా మనం ప్రత్యేకంగా వసతి కల్పిస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది ఆ ఉద్దేశం కాదు అప్పన్న గారు మీరు చెప్పింది చాలా మంచి ఇప్పుడు టీజీ తిరుమల తిరుపత దేవస్థానం ధార్మిక సంస్థ నుంచి మనకి మొన్న బోర్డు మీటింగ్ లో చూసాము ఒక శాతం నిధులు అనేది తిరుపతి డెవలప్మెంట్ కోసం ఇస్తున్న ఇస్తున్నాం అని చెప్పేసి తీర్మానం చేశారు పోతే తిరుపతికి చాలా వరకు కూడా తిరుమల అంటే వచ్చే భక్తులు కూడా ఆదాయించాలి వస్తుంది సార్ వాళ్ళకి అంటే నాకు తెలిసి ప్రత్యేకంగా ధార్మిక సంస్థ నుంచి మనం డబ్బులు ఇచ్చి డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదని నా అభిప్రాయం సార్ నాకు సరే అప్పన్న గారు మీరు చాలా మంచి సమస్య మీరు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఒకటి ఈ స్పెషల్ అంటే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ తర్వాత సీనియర్ సిటిజన్స్ వీళ్ళు దర్శనానికి వచ్చినప్పుడు ఆన్లైన్లోనే వాళ్ళు బుక్ చేసుకుంటున్నారు ఆన్లైన్లో అకామిడేషన్ కూడా వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ అలా బుక్ చేసుకోకపోతే ఈ వీళ్ళతో పాటు డెఫినెట్గా వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ కూడా సహాయకులు కూడా ఫ్యామిలీలో వస్తారు గ్యారంటీ వాళ్ళు ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్న రిసీట్ దర్శనం రిసీట్ చూపిస్తే అకామిడేషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు దాంట్లో సమస్య ఏమి ఉండదు మీరు ఈ వన్ పర్సెంట్ నిధులు అన్నారు కదా మీరు చాలామంది దీన్ని చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు బోర్డు నిర్ణయాన్ని నేను దీన్ని సవినయంగా అందరికీ భక్తులకు వివరిస్తాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది ఓన్లీ తిరుమల దేవస్థానం కాదు ఇది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దీంట్లో తిరుపతి కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉండి ఇది నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ తిరుపతిలో అమ్మవారి దేవాలయము పద్మావతి అమ్మవారి దేవాలయము గో గోవిందరాజస్వామి వారి దేవాలయము కపిలేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయము కోదండరామస్వామి ఆలయము తర్వాత శ్రీనివాస మంగాపురంలో వెలిసి ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయము ఈ మధ్యనే వకుల మాత ఆలయము స్వామివారి అమ్మగారి ఆలయము ఈ రకంగా ఎన్నో ఆలయాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుపతిలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఈ ఆలయాలకు అన్నింటికీ కలిపి ప్రతిరోజు కూడా లక్ష మంది భక్తులు తిరుపతిలో విజిట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఒక ఆలయం నుంచి ఇంకొక ఆలయానికి పోవటానికి తిరుపతిలో ఉన్న రహదారులను తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి అకామిడేషన్ను అంతా యూజ్ చేస్తున్నారు తర్వాత తిరుపతి టీటీడీకి సంబంధించి రెండు వేల ఐదు వందల రూముల అకామిడేషను తిరుపతిలో ఉంది తర్వాత తిరుపతికి తిరుపతిలో తిరుమలకు టీటీడీకి సంబంధించినటువంటి ఎన్నో ప్రాపర్టీస్ ఎన్నో ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేసేటువంటి ఇరవై మూడు వేల మంది ఎంప్లాయీస్ తిరుపతిలోనే నివాసం ఉంటారు అంటే ఒక్క ఎంప్లాయీకి కనీసం ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్యామిలీలో వేసుకుంటే కూడా దాదాపు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేసేటువంటి వారిపైన ఆధారపడేటువంటి వన్ ల్యాక్ ఎంప్లాయీస్ తిరుపతిలో ఉంటారు అంటే తిరుపతిలో ఇంత వ్యవస్థ టీటీడీది ఉన్నప్పుడు తిరుపతికి సంబంధించినటువంటి శానిటేషన్ పైన సివిక్ కమ్యూనిటీస్ పైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వల్ల ఎంత భారం పడుతుందో భక్తులందరికీ అవగతం అవుతుంది ఈ భారం పడుతుంది కాబట్టి తిరుపతిలో ఉన్న మా ప్రాపర్టీస్ టీటీడీ ప్రాపర్టీస్ పైన ఏమైనా ట్యాక్స్ మేము కడుతున్నామా కార్పొరేషన్ కంటే మేము కట్టడం లేదు మా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా తిరుమల ప్రాపర్టీస్ అన్నిటి కూడా కార్పొరేషన్ నుంచి ట్యా ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఎగ్జిమిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి తిరుపతిలో ఉన్న ఆలయాల అభివృద్ధి చేస్తూ ఆలయాల పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుతూ ఆల ఒక ఆలయం నుంచి ఇంకొక ఆలయానికి పోయేటువంటి రోడ్స్ను కూడా భక్తులు నడిచేటువంటి రోడ్స్ను పరిశుభ్రంగా పెడుతూ మంచిగా డెవలప్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అనేది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఉంది ఇది భక్తుల దృష్ట్యా చేస్తున్నటువంటి పని మన ఆలయాల దృష్ట్యా చేస్తున్నటువంటి పని మూడవది సివిక్ కమ్యూనిటీస్ పైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వల్ల తిరుపతి కార్పొరేషన్కు ఎంత భారం పడుతుందో ఆ భారాన్ని ఒకసారి బేరీజ్ వేసుకుంటే ట్యాక్స్లు మేము కట్టడం లేదు కాబట్టి ఎంతో కొంత తిరుపతిని డెవలప్మెంట్లో పాలు పంచుకోవటం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కర్తవ్యము రెస్పాన్సిబిలిటీ అని టీటీడి బోర్డు భావించి కనీసం ఒక పర్సెంట్ అన్న ఒక పర్సెంట్ అంటే ఎంత అవుతుందంటే ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కోట్లు మాత్రమే మనది బడ్జెటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంది త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ దాంట్లో ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు కోట్లు ప్రతి సంవత్సరము ఆలయాల పరిసర ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి చేపట్టి ఆలయాలను పరిశుభ్రంగా పెడదాం మన రోడ్స్ను పిలిగ్రిమ్స్ ఏ రోడ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తో ఆ రోడ్స్ను కూడా పరిశుభ్రంగా పెడతాం తిరుపతి కార్పొరేషన్కు బర్డన్ను కొద్దిగా అంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వల్ల వచ్చేటువంటి బర్డన్ను కొద్దిగా తగ్గిద్దాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మంచి సహృదయంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుని కానీ ప్రభుత్వం దీన్ని అంగీకరించకుండా కార్పొరేషనే ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టమని ఆదేశించింది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఆదేశాల ప్రకారం తిరుపతి కార్పొరేషనే ఈ సివిక్ కమ్యూనిటీస్ అని కూడా మేనేజ్ చేస్తూ ఉందండి
సార్ ఏలు స్వామి గారు అనంతపురం నుంచి సార్ నమస్కారం అండి సార్ ఓం నమో వెంకటేశ సార్ నమో వెంకటేశ సార్ అదే వైకుంఠ ఏకదశి దర్శనాలు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడే నేను ఆ క్వశ్చన్ సమాధానం చెప్పానండి మూడు వందల రూపాయల టికెట్స్ నవంబర్ పదో తేదీని రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాము తర్వాత ఫ్రీ అంటే మూడు వందల రూపాయల టికెట్స్ తర్వాత శ్రీవాణి ట్రస్ట్లో కోట ఈ రెండు కూడా నవంబర్ పదో తేదీ రిలీజ్ అవుతాయి మిగతావేమో అంటే తిరుపతిలో ఇచ్చేటువంటి ఫ్రీ టోకన్స్ ఇరవై మూడో తేదీ వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం ఉంటుంది కాబట్టి ఇరవై రెండో తేదీ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ ఆన్లైన్లో సార్ ఆన్లైన్లో నవంబర్ పదో తేదీ రిలీజ్ చేస్తున్నాం నమస్కారం శేఖర్ గారు సార్ నమస్కారం సార్ ఏం లేదు సార్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అది చెప్పండి సార్ సార్ ఫస్ట్ వచ్చేది సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎస్సీడీ దర్శనానికి థర్టీ డేస్ పెట్టినారు సీనియర్ సిటిజన్ కి నైన్టీ డేస్ పెట్టినారు లక్కీ డిప్ కి వన్ ఎయిటీ డేస్ గ్యాప్ గ్యాప్ ఇచ్చినారు సార్ మామూలుగా అదే సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు సేమ్ రూల్ లో వీళ్ళకి బ్యూరోక్రాట్స్ కి పార్టీస్ పాపులర్ కావడం లేదు సార్ మామూలుగా రూల్ అయితే అర్థం కాలేదు మీరు చెప్పేది అర్థం కాలేదు అది కాదు సార్ ఇప్పుడు దర్శన గ్యాప్ వచ్చి ఎస్సీడి గ్యాప్ వచ్చి మామూలు డివోటీస్ కి థర్టీ డేస్ ఇస్తున్నారు సార్ మామూలుగా సీనియర్ సిటిజన్ కి నైన్టీ డేస్ ఇస్తున్నారు లక్కీ డిపాల్ కి వన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఇస్తున్నారు మామూలుగా అయితే ఇదే ఇదే రూల్ సార్ ఇప్పుడు విఐపి ప్రోటోకాల్ గానీ మామూలు వాళ్ళు వీడియో కార్డ్స్ గానీ ఎందుకు అప్లై చేయాలి సార్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒక ఎస్సీ రిటైర్డ్ ఎస్సీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లో మూడు సార్లు చేసుకున్నారు దర్శనం అది మన ప్రోటోకాల్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో సో ఎందుకంటే సార్ ఇప్పుడు అందరూ ఒకే రూల్ ఉండాలి కదా సార్ ఆర్ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ గాడ్ ఈ రూల్ ఉన్నప్పుడు కొంత కొంతమంది ఒక రూల్ మనకు ఒక రూల్ అది కాదు కదా సార్ ఎందుకు సార్ ఇంతకుముందు నేను లక్కీ టిప్ స్టార్ట్ ఆన్లైన్ లక్కీ టిప్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అప్లై చేస్తున్నాను సార్ నేను మామూలుగా అది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు వరకు ఒకసారి తగ్గలేదు సార్ మామూలు చెప్తున్నాను మధ్య కొంతమంది మాత్రం ఈ బిట్వీన్ సిక్స్ ఇయర్స్ లోపల టూ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ దర్శనం చేస్తున్నారు కొంతమంది సో దేవుని కరోనా ఎవరికి ఉందో ఆ క్రేస్ క్రేస్ ఉందో వాళ్ళు తగులుతారు అంతే కానీ ఇక రిస్ట్రిక్షన్ తిమ్మని చెప్తాను సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ అది ఒకటి అందరూ ఒకటే పెట్టాను రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ప్రోటోకాల్ గానీ విఎఫ్ఈ గానీ ఎవరు కానీ అందరు కామన్ రూల్ సెకండ్ వచ్చే సార్ ఇప్పుడు ఇంకోటి ఇప్పుడు మనం దర్శనం చేసుకుంటున్నాం కదా పాయింట్ ఆఫ్ దర్శనము ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ గడప కొంతమంది పెట్టారు మామూలు వీఐపీ బ్రేకర్స్ ప్రోటోకాల్స్ బ్యూరోక్రాట్స్ పెట్టినారు మరి కొంతమంది ఎమ్మెల్యే లెటర్స్ వారికి థర్డ్ గడప పెడుతున్నారు సో సీనియర్ సిటిజన్స్ కి మిగతా వాళ్ళకి అంతా జయ విజయం నుంచి పెడుతున్నారు దర్శనము సో నేను ఏమైనా చంపడాను సార్ ఇప్పుడు అందరూ 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 సమానం ఇప్పుడు ఇండియాలో ఉండే వేరే ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి సిరిడి కానీ స్వామి సీట్స్ శబరిమల గానీ ప్రతి కొంచెం ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఉన్న పండరపురం గానీ అక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా గానీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గానీ దర్శనం వచ్చి ఒకే పాయింట్ చేసుకుంటారు మన ఇవే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా సిడీలు కూడా ఒకే లెవెల్ చేస్తున్నారు ఆ లెవెల్ పాయింట్ లోనే సామాన్య భక్తులు కూడా అందరూ కల్పిస్తున్నారు ఇక్కడ తిరుపతిలో విఐపి కల్చర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సార్ మా అక్కడ ఇక్కడ మాత్రం హైయెస్ట్ లెవెల్ ఉంది ఇండియా ఎక్కడ లేదు నేను ఏమంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీరు విఐపి కల్చర్ చేసినప్పుడు కానీ కొంతమందికి బ్యాక్ సైడ్ మామూలుగా అందరూ జయ విజయ పెట్టండి వాళ్ళు కూడా అందరూ ఒకటే కదా సార్ ఇప్పుడు మన ఒక హార్నబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్లా బ్యూరోక్రాట్స్ పార్టీస్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటారు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అన్నప్పుడు మీరు పబ్లిక్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అర్థం చేసుకుంటున్నారు సర్వెంట్స్ వచ్చి ముందు చేసుకుంటున్నారు ఇది ఎట్లా సార్ డిఫెన్స్ ఎందుకు అట్లా ఉండాలి ఇది చెప్పారు మామూలుగా మీరు సో అందరూ కామ థర్డ్ గడపని పెట్టండి లేకుంటే అందరూ ఓటే పెట్టండి ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు దర్శనం డైలీ ఒక మీ టార్గెట్ ఎనభై వేలు డైలీ అంటారు మా ఫెస్టివల్ సైన్ లో వన్ లాక్ అంటున్నారు ఇప్పుడు అదే వేరే టెంపుల్ లో మీరు కొంచెం చెప్పిందే చెప్పి టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు చెప్పిందే చెప్పి మీరు అన్ని మీరు చెప్పిందే చెప్తున్నారు శేఖర్ గారు నాకు అర్థమైంది మీరు చెప్పేది మీకు సమాధానం నేను చెప్తాను మీరు ఇంకా ఇంకా క్వశ్చన్ అడగండి వేరే క్వశ్చన్ అడగండి ఇది అందరికీ ఈక్వల్ గా దర్శనం ఉండాలి ఇది అంతే చెప్పేది మీరు దాన్ని మీరు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నారు ఇంకా రెండో ఇష్యూ శేఖర్ గారు మీరు చెప్పింది నేను సార్ రామ్మోహన్ గారు తాడేపల్లి నుంచి సార్ రామ్మోహన్ గారు చెప్పండి మాకు ఒక ఐడియా ఉంది సార్ తిరుపతి మేము రూములు బుక్ చేయాలంటే ఒకసారి అవుతుంది రెండోసారి అవటంలో అయితే పైన కానీ లేకపోతే కింద కానీ అవుతుంది మరి రెండో సార్ ఎట్లాగో మాకు అది నాకే మీరు చెప్పింది సరిగా
నమస్కారం చెప్పండి సార్ సార్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఓకే అండి వెంకటేశ్వర్ ఓకే సార్ ఇవి టూ కన్సర్న్ సార్ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇప్పుడు పిలిగ్రిమేజ్ అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ ఫుడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ని స్పాయిల్ అవుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ ప్రతి చోట ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ ఉండడం వల్ల అది యాక్చువల్ అది ప్రాపర్ గా కాదు ఏమో అని అనిపిస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది మన టాక్సీ పాయింట్స్ టాక్సీ పాయింట్స్ అక్కడ చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి సార్ సో వీళ్ళు చాలా విపరీతంగా అక్కడ నుంచి పాయింట్ టు పాయింట్ కనెక్ట్ చేయడానికి చాలా తీసుకుంటున్నారు సార్ డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు ఇంకొకటి సార్ ఇంకో సార్ ప్రీవియస్ కాల్ లో దర్శనము యాక్చువల్ గా ప్రతి వారికి ఒక ఒకటే పాయింట్ నుంచి దర్శనం కాకుండా కొందరికి లఘు దర్శనము కొందరికి విఐపీ దర్శనం అవుతుంది మాకు ఎవ్రీ టైమ్ మాకు అసలు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ కన్నా ఎక్కువ దర్శనం అవ్వట్లేదు ప్లస్ లకీ ట్రిప్ లో అసలు తగ్గలేదు అనమాట ఓకే సో మీరు చెప్పిందని అన్ని వివరాలు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు కూడా ఒక కాలరు శేఖర్ అని ఇదే అందరికీ వన్ పాయింట్ నుంచే దర్శనం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని నాకు చెప్పడం జరిగింది దానికి నేను సమాధానం చెప్పే లోపలే ఇంకొక కాల్ వచ్చింది సో మీరు చెప్పిన ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ అనేది తిరుమలలో ఇప్పుడు రాలేదండి ఎంతో కాలం నుంచి ఇవి తిరుమల రెసిడెంట్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్లో హోటళ్ళు పెట్టుకుని నడిపేవాళ్ళు రెండు వేల మూడు రెండు వేల నాలుగు ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి అక్వైర్ అన్ని అక్వైర్ చేసేసి కొన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమే షాప్స్ కట్టించి నిర్వాసితులకు తిరుమల నిర్వాసితులకు ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఏదైతే వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారో అదే వ్యాపారానికి లైసెన్స్ ఇస్తూ ఉన్నాము అది ఎంతో వందల సంవత్సరాల కా నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ తిరుమల లోకల్స్ చేసేటువంటి వ్యాపారాలు అవి సో సడన్గా వాళ్ళను తీసేయడం కుదరదు కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అన్నదానాన్ని బాగా మంచి క్వాలిటీ అన్నదానాన్ని పెడుతూ వస్తుంది అన్నదానంలో దాదాపు లక్షకి మందికి పైగా ప్రతిరోజు భోంచేస్తూ ఉన్నారు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అవి ఇస్తూ ఇస్తూ ఉన్నాము అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏపీ టూరిజం కార్పొరేషన్ వాళ్ళకు ఇప్పుడు మూడు క్యాంటీన్స్ ఇచ్చాము తక్కువ ధరకు మీరు మంచి భోజనం పెట్టమని వాళ్ళకు కూడా మూడు క్యాంటీన్స్ ఇచ్చాము ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ ఏవైతే ప్రైవేట్ క్యాంటీన్స్ ప్రైవేట్ ఆపరేటర్స్కు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం లైసెన్స్ ఇస్తుందో ఈ క్యాంటీన్స్ నడపడానికి అవన్నీ కూడా ఏపీటీడీసీ ద్వారా కానీ లేకపోతే తిరుపతి తిరుపతి దేవస్థానం కానీ స్వయంగా నడిపితే ఇప్పుడు పద్మావతి గెస్ట్ హౌస్లో ఎలా ఉందో అలాగే నడిపితే తక్కువ ధరకు నాణ్యమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు అందించవచ్చు అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన ఉంది ఆలోచనలో భాగంగా ప్రస్తుతం మూడు క్యాంటీన్లు ఏపీ టూరిజం కార్పొరేషన్కు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత రెండవది మీరు ఒకే పాయింట్ నుంచి అందరికీ దర్శనం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన చేశారు ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ వరకు ఒకే పాయింట్లో అంటే స్వామివారికి ఆ కులశేఖర పడి దగ్గరకు పోయేటువంటి అవకాశం ప్రతి ఒక్క భక్తునికి ఉండింది ఎందుకంటే అప్పుడు దర్శనానికి చాలా తక్కువ మంది భక్తులు వచ్చేవాళ్ళు పివిఆర్కే ప్రసాద్ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ అక్కడికి కులశేఖర పడి వరకు పంపించడం వల్ల వెయిటింగ్ టైం ఎక్కువైపోతుంది అంటే భక్తులు ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ వెయిటింగ్ టైం ఎక్కువ పెరుగుతుంది నలభై గంటలు యాభై గంటలు అరవై గంటలు అవుతుంది అని చెప్పేసి లఘును లఘు దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఎక్కడైతే అంటే బంగారు వాకిల నుంచి కొంచెం ముందుకు పోయి స్నపన మండపంలో దాన్ని ఈ స్నపన మండపం అంటారు తర్వాత దాన్ని ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది దానికి రౌండ్ వార్ మీడ కాదు దానికంటే ముందు ఉండేది కొలువు మండపం అని కూడా అంటారు దాంట్లో యూటర్న్ తీసుకునేటువంటిది దాన్ని లఘు అంటాము ఆయన లఘు దర్శనం చేయించారు అప్పుడు లఘు దర్శనం చేయిస్తే దాదాపు ప్రతిరోజు ముప్పై ఐదు వేల మందికి దర్శనం చేయించేవాళ్ళు రెండు వేల ఆరుకు వచ్చేసరికి అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి రెండు వేల ఆరుకు వచ్చేసరికి భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువైపోయి దాదాపు డెబ్బై ఎనభై వేల మందికి పెరగడం వల్ల ఆ లఘులో చేసుకునేటువంటి దర్శనం కూడా యాభై అరవై గంటలు టైం వెయిటింగ్ టైం వస్తే వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలా గొడవలు చేసేసరికి మహాలఘు అని చెప్పేసి జయ విజయుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు దానివల్ల ప్రతిరోజు తొంభై ఎనభై ఐదు వేల నుంచి తొంభై వేల మందికి దర్శనం చేయించవచ్చు సో ఇది మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్కు అక్కడ ఆ పాయింట్ నుంచే దర్శనం జరుగుతుంది ఇప్పుడు కానీ విఐపి బ్రేక్ టైంలో మాత్రము భక్తులను లోపలికి వదులుతారు ఆ విఐపి స్లాట్ అనేది చాలా తక్కువ టైం మాత్రమే ఓన్లీ 
అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అవర్స్ ఓన్లీ త్రీ అవర్స్ మాత్రమే వీఐపీ స్లాట్ ఇస్తారు అవి మనం పెట్టింది కాదు ఇప్పుడు పెట్టింది కాదు ఈ బోర్డు పెట్టింది కాదు ఈ ప్రభుత్వం పెట్టింది కాదు గత కొన్ని పదుల సంవత్సరాలు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక పద్ధతి అది ఈ ఆలయంలోనే కాదు ప్రతి ఆలయంలో కూడా విఐపి బ్రేక్ దర్శనం అనేది ఉంటూ ఉంది దానికి ప్రత్యేకమైన టికెట్టు తర్వాత దానికి ఎలిజిబుల్ ఎవరు ఉంటారో ఆ ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం విఐపి బ్రేక్ అనేది ఈ ఆలయంలోనే కాకుండా ప్రతి ఆలయంలో కూడా ప్రపంచం మొత్తం మీద ఈ వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంది ఈ వ్యవస్థ ఏదో ఇది బోర్డో మేమో క్రియేట్ చేసింది కాదు ఇది జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఇది మీకు ఈ క్వశ్చన్కు సమాధానంగా తెలపాల్సిన తెలపాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఈరోజు దాదాపు ఇరవై ఆరు మంది భక్తులు వివిధ సలహాలు సూచనలు అందించారు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాన్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఆన్లైన్ టోకెన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు ఆఫ్లైన్ టోకెన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాము తర్వాత మిగతా భక్తులు ఏవైతే ప్రశ్నలు గారో ఆ ప్రశ్నలకు చక్కగా సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కొన్ని సూచనలు సలహాలు కూడా భక్తులు ఇచ్చారు అవన్నీ నోట్ చేసుకుని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్స్ కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలి కానివ్వండి తర్వాత ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి ఆల్వేస్ భక్తుల సేవలో భక్తులకు మంచి సౌకర్యము మంచి దర్శనం కలిగించాలనేటువంటి దృక్పథంతో పనిచేస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి మీ అందరికీ మరొకసారి నేను తెలుపుకుంటూ బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగిత అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్ శ్రీకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయర్తినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ఓం నమో వెంకటేశాయ వీక్షించారుగా ఇవాళ డైల్యువర్ ఈవో కార్యక్రమంలో అనేక ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఫోన్ చేసి ఈవో గారు వారు అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నివృత్తి చేశారు మరొక డైల్యువర్ ఈవోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం వెంకటాద్రి సమస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి ఓం నమో వెంకటేశాయ